Amigos, esto es como el día de la marmota, pero a medio año. O sea, todos los jueves es lo mismo con la chora. Tenemos un invitado siempre diferente, que eso pues cambia como el día de la marmota, pero siempre Gis y yo somos los mismos, ¿o no, Pelón? Este, por un lado, por el otro siempre somos diferentes. ¿Tú, sa ¿tú sabes cuál es el playboy de los casados? <risa> Diario la misma chava de Centerfall. Siempre, todos los meses sale la misma vieja. <risa> Oye, mi querido Álvaro, ¿cómo estás? Álvaro Macías, por favor, preséntalo, querido Pelón. No, bueno, pues Álvaro, pues, Álvaro, eh, eh, qué gusto presentarlo, es un, pues, no sé ahorita cómo este, dirás tú, pero ya es como una, una leyenda en el rock tapatío y áreas aledañas de la cultura alternativa, este, creo que tú ya tenías a, algo que ver con el trino hace muchos años, hace ahorita muchos sería años, un reencuentro, Álvaro. pero sí. pues bienvenido Álvaro. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes que son verdaderas leyendas y pues bueno, dispuesto a platicar de lo que me ha tocado vivir en esta, en esta Guadalajara tan mocha. Oye, oye, bueno, exacto. Allá atrás veo un, un bajo bien bonito de madera y la otra es una lira o es o también otro bajo, ¿no? Es, es una, una guitarrita lira. acústica, sí. Sí, ¿verdad? A ver, ahí está, ahí se ve. A ver, porque entonces, o sea, eh, eh, muy, mucha gente te conoce como gestor o como impulsor de movimientos del, dentro de la música este, eh, tapatía, pero, pero, eh, pero tú inicias como músico, ¿o qué? Sí, claro, en la adolescencia, pues ahí le rascamos un ratito, nos tocó mucho, me tocó pues mucho el Ciros y la Peña Cuicacali por ahí de los noventas, me tocó este, como esa vieja avanzada, este, tocando, después de eso me retiré y fue que empecé con esto de de la canica, ¿no? Yo Ajá. teniendo un papá impresor y habiendo estudiado comunicaciones, pues conjunté esa parte, esas partes y empezamos con, con la canica, pues. Digo, eh, para los que empezó... no, para los que no tienen el gusto, pues es, es una, la, la canica es una revista, pues ya, ya antigua dentro del panorama de alternativo aquí en Guadalajara, donde, donde haces un recuento de, básicamente de lo que ocurre acá o, o te vas a otros lados. Básicamente es lo que pasa aquí y desde el principio fue la misión, estaba el ocio, el tentaciones, todo este tipo de, de, de revistas o de publicaciones que publicaban lo internacional, ¿no? Y siempre he creído yo que Guadalajara es como Buenos Aires o como Nueva York, o como, o sea, no, es como una gran capital que, que no se nota lo que pasa aquí y a mí me gustó esto de hacerlo notar. Oye, Álvaro, ah. es que me parece increíble que siga saliendo la canica, yo creí que ya no existía. ¿Y sigue saliendo? Sigue saliendo desde aquella vez, este, yo socio de Tavares, te entrevistamos Ajá. y nos hiciste sí. ese monito. Y pues bueno, sí, tomó los pues forma de radio, luego hicimos televisión, hemos Ajá. hecho un montón de eventos y pues sigue, ahí seguimos. Sí, porque Le di hay, un hay unos, parón. Eh, perdón, es que hay, por ejemplo, hay unos, había o no sé si hay todavía, había unos premios Canica, ¿no? Los hay todavía, nos tocó en el 2002 hacer este un poco a manera de broma, una premiación y reconocimientos a, a lo que pasaba en Guadalajara, y pues ándale, ¿cuál fue la sorpresa? Que todo el mundo lo, lo tomó a bien, ¿no? Estaba ahí José Force, estaba el personal, los chicos de Nopal Beat, todo lo que pasaba en el reggae, los garigoles. De, de esa vez que fue el 2002, ahora hemos hecho nueve misiones, y, y pues todos es el común, ¿no? Hacer algunos números especiales en la música, y la fiesta, pues, ¿no? Siempre reunimos a los viejos, a los nuevos, a los del reggae, a los del funk, a los del metal. Siempre es la fiesta, pues. Sí, qué maravilla que, que hayan continuado con ese proyecto. La verdad es que está padrísimo y que sí lo hayan tomado en serio en general todo. Porque, como bien lo dices, mira, yo tengo ya una teoría, Álvaro, a, a partir de ya muchos años y demás, este que Guadalajara se le ha quitado mucho lo mocho gracias a que ya se ha venido gente del norte hay muchos chilangos, ya también hay gringos, ¿no? Esta, esta parte del gringo que, que yo no sé por qué, por ejemplo, los chilangos ya los quieren correr de la condesa porque dicen que suben mucho las rentas. La americana se hizo una colonia muy cara eh, este, a partir de que vinieron, pero a mí no se me hace mal, digo, obviamente porque yo ya no vivo en Guadalajara y acá en Ajijí estoy rodeado de gringos y canadienses y digo, la neta, está muy bien que... que venga gente de fuera y que no seamos los tapatíos, los de siempre, este y eso ha bajado un poquito la tonalidad de esta, de esta parte competitiva, de hueva, mocha, de que todo el mundo tiene que estar en el country club si no eres nada, 
de que todo el mundo tiene que irse por la derecha y traer su camisa azul cielo con sus pantalones de pincitas beige. <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has visto a través de estos años, Álvaro, que ha cambiado esta ciudad? Claro, sí, este, a mí me encanta ir ya por Chapultepec y que puedas ver a los niños con los niños y las niñas con las niñas tomados de la mano, es un, un gran golpe a la moralidad, ¿no? pero que ha sido, ha sido superado, y ahí en muchas cosas, sí mantenemos, creo yo, ese, ese ambiente de pueblo todavía, ¿no? en lo que son los, los, los empresarios, la gente que hace negocios, todavía es como muy calmada la ciudad, pero en el rollo artístico, no, bárbaro, 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 este pues que se ha abierto, ¿no? Como tú dices, llega gente de fuera y hace cosas aquí. De hecho, hay mucha gente que, que hace cosas importantes y no es de acá. Y eso, como tú dices, creo que le da un poco de amplitud. Claro. Además, este eh, eh, está muy... Hablando así estrictamente de la música, este eh, eh, están muy vivas este, muchos géneros diferentes, ¿no? Como que si hay un hervidero este, creativo... De, 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 obviamente del rock, pero está el reggae, hay mucha música electrónica, este, me imagino que, es, veo que oigo conciertos de jazz por ahí anunciados, este, o sea, sí hay, sí hay mucha banda haciendo cosas, ¿no? Totalmente, y, y por ejemplo es un honor de repente tener todavía leyendas vivas como Carmen y Miguel de la fachada de piedra, ¿no? O Andrés Aro, o toda esa gente que sigue viva y rockeando. Ajá. Hasta lo nuevo, nuevo que, pues no sé, de las cosas grandes que están ahorita es Sidarta, ¿no? Que está rompiéndola a lo grande, ¿no? Ha habido pasado por todos lo que hay, no todos los géneros. Sí, nunca deja de haber. A veces sí somos como un público reacio a pagar los 100 pesos que, que, que cuesta un espectáculo local, pero sí hay, siempre hay y a veces uno no se entera porque yo ya soy como tú, Gis, ya no me gusta salir y me identifico mucho contigo en ese rollo de, de hagamos este... <risa> Hagamos un festival en sillas de ruedas, que todos ah, tengamos sombrita. Trino, Oye, pero no como, de... eh, eh, Trino tiene una faceta, un, un, un alter ego que es DJ Chambrita, que es cuando está cansado, este, y es justamente en su sillón y con una, una chambrita, y encima pone la consola para tocar. Y es acá en Ajijic, o sea, yo no me muevo de este lugar. Pero, pero por ejemplo, este, José Force... Eh, Tuvo esta, este evento, digamos, como de salud fuerte, pero sigue, digamos, sigue roqueando, sigue con cuca o, o ya nada más está en la onda de la pintura. Pues ese señor es como cosa y aparte, ¿no? Hablando de gente que no es de aquí, ¿no? Ajá. El señor hizo teatro y pues este, con llenos totales, ¿no? Su pintura pues más maravillosa que nunca. Cuca, eh, tengo entendido que ahorita volvió y está fuerte Andale. y platicando con... Platicando con Carlos Avilés decía que ahorita les pagan mejor que nunca, viajan en condiciones mejor que nunca, hoteles ¡Órale! buenos, comidas buenas, o sea que están teniendo como un, ¿qué será? Como reforzar todo lo que hicieron, ¿no? Porque sí giraron, hicieron muchas cosas a nivel precario, pero ahorita que ellos te digan, nos pagan bien, nos tratan bien, el sonido, todo es óptimo, ¡Ándale, pues, este, te habla de, pues de eso, ¿no? Los viejos y los nuevos haciendo cosas. Claro. Ahorita que mencionaba Sidarta, que también ya estuvo aquí en La Chora, ese chavo tiene un talentazo, porque principalmente cuando lo entrevistamos nos decía que él era baterista, ¿no? Él empezó como baterista y ya empezó toda su, su carrera y demás. Pero además Guadalajara ha eh, evolucionado en una cosa fantástica, porque hay miles de foros muy buenos para ir a ver conciertos. O si, si antes era la Peña Cuicacali o la American School o este... No, no sé, había como tres foros o cuatro, fin, ¿no? ¿te acuerdas? Este, ¿Cómo se llamaba el que está por alcalde al final, eh, la, al Arife, Martín Casillas? Ah, ¿no? claro, claro. claro. Arife, sí. Oye, es... pero y, y ahorita como cuántos hay, eh? como cuántos foros? Hay, hay como muchos pequeños, digamos, entre 100 personas para abajo, 150 y una camada muy grande. Hay algunas más como el Foro Independencia o el C3 que albergan su rooftop desde 300. O ya viéndonos al Diana de 2000 o al Telmex de 8 o 10 mil personas o a la BFG. En eso sí hemos cambiado, ya ha, ha evolucionado un montón la industria, ¿no? Y también la cultura un poco musical. Sí, ahora vino el, el CD Sound System a, a, ¿cómo se llama este? Al Guanamor. Al Guanamor, que este es como chiquito, pero tiene todas las facilidades para, para ver buenos conciertos. De repente, como bien decía, está el Diana, pero... Pero digo, este, lo, lo, más, lo más interesante es que 
no nos quedamos ya con estos grupos nada más en Guadalajara, ya tal, se van de gira, pueden irse al DF y son bien recibidos, van a Aguascalientes, pueden llegar hasta Tijuana, y yo me acuerdo hace, qué será, unos antes de la pandemia, cuatro años, que la última vez que fui a una feria de libro en Tijuana, eh, uh -huh. en la misma feria de libro había presentaciones de, de músicos que venían de San Diego, pero todos mexicanos, es decir, Andale. o algunos, algunos nacidos allá, ya en el otro lado, en San Diego, en Los Ángeles, pero con un, una propuesta de rollo súper interesante, ya como brincando esta, esta barrera de que en, en un principio decíamos, pues ¿cuándo vamos a llegar a ser como los gringos en una onda de rock y demás? Y hay unas propuestas ahorita que, que son súper chidas, mexicanas. ¿Globales? Totalmente. Sí, globales, exactamente. Bueno, no, pues los, mismos, muchos... los mismos, ¿cómo se llaman este nuestros amigos? Trocker. Trocker, exacto. Ah, gracias, sí, gracias. sí, claro, claro. Ver, Trocker, ¿qué? Radaid, muchas, muchas bandas de esas que, como tú dices, tomaron la música global, pues tal cual, no nomás se quedan en México, han ido a Europa, han hecho caídas por, por Latinoamérica, eso, eso está, pues, es padre, ¿no? Y algo que me platicaba, me decía Gis, de, de qué puntos tratar, algo que creo que también ustedes han vivido es como el desarrollo de, de la industria, pues, ¿no? De una industria ahora sí que del del show business, que pues hay foros, hay lugares, hay disqueras, hay, hay técnicos que viajan por el mundo, este pues eso, ¿no? Haciendo, haciendo música. ¿Técnicos? Sí, o sea, el staff, los roadies, los ingenieros de sonido, este toda esta gente que también ya viaja con las bandas, pues bueno, tuvieron un desarrollo y ahorita, pues digo, es, hay, hay dos que, personajes, Rudolf y Nachito, que son los ingenieros de Sidarte y Caloncho, pues que tal cual ya conocieron pues muchas partes del mundo, ¿no? O la gente que trabaja con Maná, ¿no? Simplemente pues que ya hicieron casas, hicieron este pues bienes de la música, ¿no? El Gulfi, el Gulfi, mi querido Álvaro. El Gulfi. Desde ah. que salió el Gulfi yo dije, yo quiero estar ahí. <risa> <risa> Oye, pero, pero tú sí si te mantienes más o menos, digamos, al día, o sea, eh, te, eh, estás este apoyando cosas de jóvenes así como sigues valorando exacto, a, los, exacto. a los antiguos Sí, siempre se fue también el rollo de la canica, ¿no? Nos tocó crecer con muchos pero siempre abriendo espacios para, para los nuevos y, y siempre ha sido como la misión en, antes de la pandemia decidí cerrar la canica o darle una pausa y ahora vamos a, a, a avanzar con otro proyecto que es esto de Museo Guadalajara Alternativa que ah, es sí, el museo, es eso, ¿eh? el museo de esto es como un cierre de, de, de la canica que hicimos durante 25 años y analizando pues que ya habíamos hecho premios, habíamos hecho muchas, muchas cuestiones. En cuanto a la música hicimos un documental en el 2002 junto con Conaculta. Pues bueno, era como decir, hay un montón de cosas y por qué no reconocer a Guadalajara y su desarrollo, ¿no? ¿Por qué no reconocer desde Kenny que abrieron o desde los Spiders, toda esa gente, hasta los de ahorita? ¿Por qué no empoderar ¿no? a Guadalajara? con todo ese camino, que no solo es el, como el rock, no es el metal, es el reggae, es el electrónico, o sea, todos los sonidos alternativos que han ido llegando a la ciudad. ¿no? Pero esto se plantea, digamos, en una sede, o sea, literalmente sí va a ser se un plantea, de museo. Se plantea como, ajá, como primera parte sería como itinerante, ¿no? Hacer durante un año algunas activaciones junto con, este, in, involucrando un poco a los músicos o a los que todavía están vivos para para refrescar ese fanatismo que mucha gente todavía tiene sobre los grandes y sobre los nuevos, ¿no? Y tal cual es un proyecto, abarca ocho módulos que van desde la memorabilia hasta ya cosas más interactivas, este, flyers, fotos, pues todo lo que es como un museo, pero dedicado a la música alternativa estar, de la ciudad. ¿Dónde va a estar esto, Álvaro? ¿Dónde va a estar ubicado? Ahorita estamos como haciendo la primera movida como para presentarlo junto con Máxima, que es este, la estación con la que estamos ahí haciendo mancuerna, para hacerlo para junio. Les diré, todavía no como fecha, sería como un espacio público, pero sería como la primera de varias. Me encantaría que ustedes estuvieran en alguna por ahí, porque, porque yo admiro mucho su generación, ¿no? Gente que, que salió del cine, gente que hizo en el deporte, gente como ustedes, músicos. Las de ustedes era una gran generación, ¿no? Era una sí, gran... Pero fue, pero fue hace sí. mucho, ¿eh? Sí, sí, pero siguen teniendo huella. Yo, yo, yo ahí, sí, ahí, sí, ahí sí veo en, en su generación como lo que, se, es lo que es un movimiento, ¿no? Mucha gente caminando como para lados, haciendo cosas. Y ahorita siento que falta un poco eso, ¿no? Ahorita hay mucho la pretensión de, 
de los likes, la pretensión de, de las redes, más que de generar algo en verdad. Bueno, a, a, pero además a, ahorita supongo que también tiene que ver con que ahorita como que por otro lado hay más movimiento, ¿no? En, en, en muchos diferentes círculos y tribus. Entonces, por eso también a veces es más difícil ubicar este, quién está haciendo qué. O sea, antes era más notorio el, eh, los grupos sí. que había, ¿no? O sea, era, era más fácil la hacer banda. Sí. Así, no, sí. Sí, y, digo, con todo y eso veo un poco eso. A lo, a lo de esto de las bandas nuevas, encerré la carica como al principio, en la, empezar la pandemia, y fue que nació esto del museo, y ahorita vamos a dar... Hay ya muchos espacios muy valorables de, de, de gente que atiende a las bandas nuevas y yo me quiero concentrar como esto del museo, que creo que es algo que, que la gente lo, lo merece, ¿no? La gente que es fan de, de la música de Guadalajara. Ya, ya. Sí, porque eh, eh, luego me pongo a pensar, esta, este proyecto que hizo José Forbes con Frankenstein, que aglutinó también a Sara Valenzuela, y de repente estaba Hugo, el de... El de Hugo, ahí. sí. Pero, pero Hugo... Rodríguez. Sí, Hugo Rodríguez, pero ¿en cuál estaban? ¿En Rostros Ocultos? ¿quién Azul es? Violeta. Azul Violeta. Luego, Azul Violeta. Rostros, luego Rostros Ocultos, acá vive en Ajijic este máster. Cala. El Cala, que está, está es muy cagado el cabrón, acá vive. Está loco. <risa> Le mando un saludo al Cala. Este, un saludo. Eh, eh, Hugo, todos esos como grupos que fueron después, que, que entraron, digamos, con esta inercia que hizo... Sombrero Verde, bueno, Green Hat Show, ma, eh, Sombrero Verde, Maná, y, y que quisieron eh, la misma dosis con Sara Valenzuela, por ahí, este... La Lupita es de acá, ¿no? No. ¿No? Ah. No más bola. No más ah, bola. Ah, claro. Bola Domene estaba ahí en la Lupita, pero... Ah, sí, cierto, sí, cierto. Pero, pero, obviamente, Guadalajara tuvo ese como boom de rock, boom de escritores, de cineastas, este, y ahora hay un boom de, eh, bueno, no nomás en el arte y demás, sino de DJs y de, ¿no? Susi 4, me acuerdo, Susi 4 hacía también muchos conciertos eh, electrónicos. ¿Quiénes eh, todavía están tocando de los, de los veteranos? Sí. ¿Quiénes? Pues Cuca sigue, ¿no? El maestro Cuca. Enciso también siempre sigue, ¿no? Enciso este, sigue. Lo... Ah, saluda, sí, claro, saluda claro. a los Enciso, por favor. Oye, Gerardo claro que Enciso sí. todavía sigue cantando eh, Parada y Exprimida, ¿o cómo se llamaba la...? Ah, Parada y Suprimida. Parada y suprimida. <risa> <risa> este, sí, no, todavía sigue Gerardo ahí ya dándose sus roles por, el, por, por México y Ajá. sigue sigue escribiendo. Y todos siguen, los, los rostros también siguen. Creo que el que menos sigue es el personal, ¿no? Porque Ajá, o sea, no hay sí, cantantes pero, y no, no has decidido armar. Pero de los viejitos casi de esa camada todos están, ¿no? Este, ah, mira. Exponiendo. Hugo sí, sí. Rodríguez pues tiene proyectos ahí como intermitentes. Sí. Sara Valenzuela también sigue, sigue haciendo sus canciones y publicando y tocando. Y ahí porque Alejandro Tavares y tú tenían un proye ese proyecto. ¿Por qué se conocen Alejandro y tú? ¿Estaban en la misma generación? No, 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 yo admiro a Alex desde que es chico, desde que soy chico. No, mira, yo, yo como por ahí del 96 me clavé en esto de hacer la canica y yo empecé a imprimir, imprimir y me quería relacionar. Y un día estuvo muy chistoso, ahorita ando escribiendo un libro de las memorias que he tenido, que la neta tengo la fortuna de haber conocido a mucha gente chida, pues. ¿no? Ah, ya, de, en, en bueno, el libro. Pues, ¿por qué no? Qué buena onda. Bueno, este, un día en el 96 voy a 103 y no sé a qué iba, y de repente iba saliendo Alex, ¿no? Y me dice, ven, acompáñame, quiero hablar contigo. Y ya este, fuimos a dar un rol y, este, y me dijo, oye, quiero ser tu socio en la canica, hay que meter diseñadores, hay que meter más colaboradores y y pues bueno, ya empezó otra etapa de la canica, así fue que lo conocí. Sí, porque hay, hay, me comentabas que incluso en el proyecto este que, que hiciste una especie de película o documental sobre el rock o no sé qué, que le llamaste a varios de estos camaradas a que salieran ahí medio como actores. Sí, sí, eso fue también otra inquietud ahí que tenía, hice un cortometraje que se llama La Doble Moral y eh, hashtag Una Historia de Rock y trata sobre una banda emergente que se encuentra con caimanes en la industria y con todo lo que pasa en las bandas para que la música suceda o no. Y pues bueno, invité a Carlos Avilés a actuar, que fue un placer verlo actuar. Ah. Él, él me decía, oye, es que yo siempre quise ser o actor o músico, y como en el pueblo no había escuela de actuación, pues fui músico. 
pero Carlos sale ahí un pequeño papel este, magnífico, ¿no? Alex Tavares lo invité y casualmente sale de Caimán y entonces dice, no, pues sí, sí sé cómo es, ¿no? Casualmente. <risa> casualmente. No, y poca madre, digo, el, el, este, todos echaron así que la carne por el asador. Ajá. Alguien decía, qué bueno que son músicos, pero, pero bueno, y echaron su mejor esfuerzo. Sale por ahí Genaro Palacios también, este, el Javis, el Chiqui ¿Dónde Samaro. ¿Dónde se puede ver eso, Álvaro? ¿Dónde se puede ver? ¿En YouTube o dónde? Lo tengo en YouTube, se lo hago llegar por medio de Trino, este, digo, de Gis, perdón. Pero, pero digamos, ahorita los chorreros que están escuchando esto, ¿lo pueden ver en qué? Eh, sí. Lo ponemos luego, la, la liga, se la mandas a Gabo sí. para que los chorreros puedan ver eso. Está en mi canal de YouTube y así está, ah, la doble moral. Es? La doble moral. La doble moral, un cortometraje. Ah, ok. okay, okay. Y pues bueno, también eso fue un placer hacerlo, ¿no? Fue un placer ahí este, juntar a toda la gente más allá de su lado musical o del concierto. Y pues fue un proceso también, hay algo que hicimos y que o pues sea, me sí gustó es, hacer, ¿no? O sea, sí es de, de tus talentos, digamos, la gestión, o sea, pero eh, eh, ¿no hace uno muchos corajes a la hora de estar tratando sí. de organizar cosas en donde involucras a más gente y que te empiezan a quedar mal? y que, O sea, debe ser una cosa que te pone muy neuras, ¿no? Y que además te voy a decir, Álvaro, como bien dices de Guadalajara, no nomás mocha, sino unos pinches agarrados todos, ¿dónde conseguías dinero? Porque para producir eso, pues se necesita un billete. Y aquí no hay sí. ningún empresario. Todos, todos rentan casas, pero nadie le mete billete a nada de cultura. Hicimos esto de, de fondear con una página que se llama Kickstarter y nos donó la gente y les dimos algunos, algunos este, unos agradecimientos entre playeras, este, invitarlos a la grabación y esos rollos. Y conseguimos la mitad del dinero. Y lo demás, este, lo conseguimos con patrocinios, pero también mucha de la gente que participó, pues, se bajó los chones porque quería estar, ¿no? Para mí va a ser como el rollo de, de hacerlo con celulares, y de repente Roger Navarro, un amigo, se sumó con el equipo, se sumó una maquillista, se sumó el cáter, y o se sumaron mucha gente que, que, este, pues bueno, ahora sí que lo hizo posible, y fue... Muy divertido, pero sí, sí, es una, es una friega esto, ¿no? Es este... Hacer pero cuando es... Pero cuando es lo único que sabes hacer, pues ya no te quejas, ¿no? O sea, es la parte que le toca a uno de ese, eso, ¿no? Dirigir y encauzar a mucha gente, pues, ¿no? Porque luego, no sé, te he visto, ya ni siquiera recuerdo cuáles temas, pero de pronto te he visto en algunas redes sociales ahí echando despotriques o carrillas y ese tipo de ondas y, o sea, se, se me hace muy natural, digamos, o sea, para alguien que está metido tratando a mucha banda, ¿no? O sea, pero entonces como que... Por otro lado, tienes que seguir manteniendo una cierta eh, vibra amistosa para poder seguir convocando raza. Entonces, debe ser una posición de difícil equilibrio. Sí, muy difícil equilibrio, ¿no? Me ha pasado que también, este, compartiendo con Alex Tavares, pues los haters, ¿no? También que banda que, Uf, que nomás está viendo a ver qué haces. Y, sí, y sí. Con, much, con muchas bandas he trabajado porque trabajas a gusto, ¿no? Tú haces esto, yo esto, vamos por aquí, vamos por acá. Y hay mucha gente que nomás quiere que, hola, soy yo, ¿en qué me vas a apoyar? Ay, caray, ¿no? Y ah, si ya, no hay ya, apoyos, ya. si no fluye, pues le buscas por, por otro lado y eso, ¿no? Claro. Hay que empezar a generar, a generar este... Enemistad. Pues eso, ¿no? Gente que te sigue y gente que no te sigue, pero pues normal, ¿no? Claro. Uf, no, claro. no, no, este, mis respetos, ¿eh? Pues, ¿Cuánto, yo, ¿Cuánto tardaste en ese proyecto, por ejemplo, para realizarlo? El de la doble moral, en grabarlo, porque agarramos así a, por ejemplo, a Chemín, que estaba en plástico, ahora es en Franco, y a David, a otro, a Lucas, que andaban saliendo mucho de gira, y eso nos, nos costaba, pero lo produjimos como en seis meses, fueron realmente seis días de grabación, Hola. y ya la editada otro, otro, otro poquito más, pero sí fue como rapidillo, pero sí, el coordinar a mucha gente es, 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 es una labor. Se amarga uno. Sí, pero también a veces, este, pues tú vas por tu objetivo y, y órale, ¿no? un poco oído sordo y tú persistente sobre lo que quieres, pues, ¿no? No buscas hacer amigos ni nada, buscas hacer proyectos. Pero, o sea, por otro lado, me imagino que como ya tienes tu, tu digamos, tu currículum de, de eventos y producciones y cosas, también ya eso mismo crea una inercia de que ya la gente como que cree en tus proyectos, ¿no? Sí, sí, claro, también, ¿no? Y siempre he contado 
este, con el apoyo de los músicos, ¿no? Siempre me ha tocado trabajar con todos, hacer paros y que te hagan paros, estar como caminando, ¿no? Caminando y caminando. Oye, ¿me ayudas a grabar esto? Sí, oye, ¿me participas en este evento? O sea, siempre, siempre ha habido esa buena onda, ¿no? Sí, sí. Yo, fíjate, te, cuando empecé en esto de, de, la, de la revista, hice el pequeño fanzine y no sé por qué cayó a manos del Che Bañuelos. Ajá. ¿Sí lo conocen? Sí, claro. Ah. Este... <risa> El Che Bañuelos, a como es, me dice así, oye, está chido tu cotorreo, hay que hacer unas cápsulas y ponerlas en el, en el bar Calavera, ¿no? O sea, en el, cuando era el programa de radio. Y así fue desde el principio, este, Juan Carlos Guerrero, este muchacho que hace eventos, y Juan Carlos Flores. Oye, yo quiero escribir, cabrón, ¿no? O sea, siempre hubo como esta onda de, de identificación, creo yo, ¿no? Porque a sí. todo mundo le gusta ver algo que pasa en tu casa. Claro, claro. claro. Esto, esto eh, Álvaro, porque obviamente has estado en, en estas altas y bajas por todos estos proyectos, porque sabes que Guadalajara es así, pero en un momento dado no dijiste, ya voy a tirar la toalla, güey, ya me voy a dedicar a, no sé, pues ahora sí a, este, no sé, ahora sí voy a, voy a dedicarme en el gobierno como, Alba, como Alejandro Tavares, mejor, me voy a hacer amigo. No, yo, yo, quería, yo quería poner una tiendita. ¿De qué? Una tendita de barrotes, abrir de 7 a 11 y no vendería cigarros sueltos. <risa> Oye, ya lo tienes pensado, bien. No, pasó cuando, cuando la pandemia, ¿no? Yo venía de, de una carga de trabajar como dos años, hacíamos workshop para bandas nuevas, invitando a, a, los, a la gente chida, pues, a darles pláticas, clínicas de música, asesorías, y venía un poco saturado, cayó la pandemia y dije, adiós, es momento de descanso, y fue cuando... Empecé con tanto tiempo que había a empezar a escribir esto del libro, que no sé en qué vaya a acabar, pero estuvo padre agarrar revista por revista, año tras año, analizar lo que, lo que ha pasado conmigo y con el entorno, pues, ¿no? Oye, Álvaro, es que ahorita que dijiste los abarrotes, eh, este músico que puso unos abarrotes de verdad ahí en Marsella, que se llama Los Abarrotes, no sé si ha sido a los lonchecitos esos fantásticos. Ah, los famosos lonches de, 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 de labio y de chicharrón y... Este, este... Toma, ay. Ah, ¿él no. viene de la música? Sí, sí, es músico. Ah, Por ahí está ah. Jorge y está... Ay, cabrón, se me fue el nombre ahorita, perdón. ¿Quién será? Perdón. ¿Quién será? Este, no, pero digo, sí, caso, sí. ¿eh? Pero sí. es buena idea lo de los abarrotes, ¿eh? Y puso una de abarrotes donde ven unas lonches y unas tortas, ahorita te digo su nombre, pero... Es, es fantástico, no es mala idea, porque Guadalajara somos muy consumidores, o sea, no queremos gastar en un restaurante, queremos eh, algo rico, y tenemos muchísima tradición en los lonchecitos. Si tú pones una cosa tipo gema, tipo los lonchecitos de Carlo o así, te va súper bien. Sí, no, pues aquí es, aquí es, es bueno el comercio. Pero no, era, era algo que pasaba nomás ahí en mi mente. Este, <risa> sí, claro, claro. Co, co, como en este rollo de quiero desintoxicarme, ¿no? Ahorita me pasó y me sentía muy identificado con Giz y me acordaba cada que le decía a alguien, no quiero ir a un concierto, este, me sentía identificado con Giz. Oye, Giz, pero pues, tú tienes que ir, pues es tu chamba, ¿no? Pues ya no, en esto de la pandemia pues estaba cerrado. Ahorita vuelvo a la radio, empezamos con esto de el ¿En Museo del Rock en radio. Estás? ¿En qué estación estás? En Máxima. Máxima, ¿en qué el sí. cuadrante? ¿Qué cuadrante es? 106.7 del FM. Ah, para que te escuchen los chorreros. ¿A qué hora estás? Los, los martes de 9 a 11. Y bueno, ahí vamos a empezar a hacer como este tipo de, de, de charlas sobre la historia de la música con datos de discos, de momentos, de conciertos. Este, en radio y más adelantito, en junio, es cuando empezamos con el museo este, itinerante. Ajá. ¿Ves? Trino se nos adelantaron, porque Trino y yo íbamos a hacer un museo de, de obras completas de Gis, Trino y algunos otros. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Se nos quedó en el tintero, pero ahí está, o sea, este... Se llama Beto Nares, Beto Nares es el que está ahí en los lonchecitos, le mando un saludo a Beto, perdóname Beto, se me fue el plane. Por... Un saludo Beto, vamos a comer luego para allá. Sí, están bien ricos sí. y la verdad es que Guadalajara da para, para mucho. Esta es una esta es una parte, digamos, en la que... ¿Tú vives por la americana, Álvaro, o por ahí? No, vivo acá por Plaza México. Ah, órale, órale. Es que eh, Guadalajara se ha vuelto eh, realmente muy especial. ¿Te acuerdas que todo el mundo queríamos ir a vivirnos como más a zonas muy acá? No, vamos a Providencia y nos vamos a ir a Ciudad del Sol. Y ahora todo el mundo queremos regresar, pero al centro, o sea 
a la americana, a, a, este, a Santa Tere. A Santa Tere, que es un barrio, o a la Capilla de Jesús, o al. Todos esos barrios han, se han gentrificado padrísimo. Casi todos nuestros amigos que son artistas contemporáneos ponen sus talleres por ahí. Este, sí. todo, todo está ¿Cuántos a la mano. de ensayo? Exactamente. Sí. Este, sí. ¿Eres tapatío, eh, tapatío, tapatío, tu familia y todo, Álvaro? ¿Sí? sí, tapatío de acá, de Tapatilandia. Y sí, tal cual, es una zona que se hizo se hizo linda, ¿no? Está bonito, está sui generis el, el espacio. Es muy chistoso de repente tener a la gente esta que escucha banda y todo en Chapultepec y dar las vueltitas y encontrarte restaurancitos pequeños, buenos, este, con todo, toda esta jungla. Esta mezcla es rara, ¿no? Pero... Toda la, lo que es la americana y, y, y la otra que está acá más para Televisa. Es, ¿Cómo la, se llama? La, la moderna, moderna. La moderna. La moderna. Hay no, unas casas vale. hermosas. Ah, sí, y vale. caminar por caminar por ahí es, es, un, es un deleite, ¿no? Sí, 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 sí. Pero también me tocaba platicar el otro día con un amigo que estaba ahí. Pues también lo que sufren con la inseguridad está canijo, ¿no? Y de repente, pues iban para acá, pero de extrañas allá, dice, no, me robaron en un año cuatro veces los espejos de mi coche, ¿no? O me pasó, me cristalearon, ¿no? Eso está medio del nabo, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Yo, me, yo viviendo frente al Templo de la Paz, no o sea, me cansé, por eso me vine a vivir a Jijic, porque como no, estas casas, yo vivía ahí frente a la casa de, digo, frente al Templo de las Casas de Pedro Castellanos, que no tienen un estacionamiento, digamos, eh, donde se pueda sí, ¿no? poner el coche adentro, entonces me robaron los, las, ya sabes, desde las llantas de refacción, los espejos, las calaveras, cada semana. Y era una cosa que decías, pues voy a ir a, voy a, ir a la de, al 5 de febrero, me las van a vender, las mías, ahí mismo las tienen, ¿no? Y eso es este, una cosa súper este, gacha, porque sabes que esa es una dinámica que existe en Guadalajara por años, que así, así sigue ocurriendo ese comercio, digamos, porque así somos los zapatillos, ¿no? Pero fuera de eso, todo bien. <risa> siguen estando las muchachas bonitas, siguen estando restaurantes ricos. Siempre los tapatíos retacamos un restaurante nuevo y luego ya no vamos nunca. Este, eh, los que pegan es porque alguna magia tuvieron a hacer. Yo no sé, pero muchos, muchos abren y, y cierran al momento. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho, ya no, ya no lo tiene como desayunador el señor Pelón, pero su lugar, que es este el Vago Imperial. Ahorita es el Miño, Miño Imperial. El Miño Imperial se desayunaba riquísimo. Y Mañana se... tengo junta con mi socio, a ver si va, va, eh, dice que se le ocurrió una idea para reactivarlo. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Ojalá. Que venga, que venga. Sí, sí, era un lugar muy, muy rico, la verdad. Sí, sí, era pues, fan de, de desayunar ahí. Era buena onda. Sí, o sea, muy cerquita del Salón del Bosque, casi, casi haces el 1-2. Desayunabas ahí. Casi. Este, la pasabas y luego te ibas ya a echarte tu tequila y a comer al Salón del Bosque. Todo, todo Guadalajara tiene ya una nueva vida por muchos lados que le busques. Yo ya no, yo ya no lo reconozco, la, la verdad, pero me sigue atrayendo mucho pues, es, esa capacidad que tenemos los tapatíos de pasarla bien. ¿no? La pasamos bien a pesar de todo. Digo, ya, ya, ya te imaginarás, sí. por ejemplo, Álvaro, que el, el grado de desconecte que ya trae un cartucho quemado como yo con respecto a qué, qué, qué son los nuevos movimientos que hay musicales, ¿no? A pesar de ser un aficionado a la música, pues, este, me, me gana lo molusco, pues, entonces no, no, no termino de entender cómo está la movida en Guanatos, ¿no? Entonces, de pronto, tengo unas pro, probaditas cuando está acá de visita mi hijo, el de 26 años, que se dedica a la música electrónica y que pues, me presionó para que fuera a verlo ahí a un, a un antrucho por ahí, este, oscuro, cabrón, o sea, y pues obviamente estás, estoy viendo a puros eh, chavos jóvenes haciendo ondas que dices, no, bueno, estos ¿de dónde salieron, cabrón? O sea, como que son muchas tribus ahí coexistiendo ahí subterráneamente, cabrón. Sí, esa, esa movida no para, pues, y, y ahorita, como dices, hay tantos géneros y tantos subgéneros que hay, hay cotorreos de todos y para todos lados, ¿no? Yo también soy un poco como tú, este, que no salgo tanto, pero sí me toca de repente ir a este lugarcito, que está este rollo este, de la moda también, que está haciendo mucha, mucha, ah, mucha claro. ahorita, ¿no? Las Mucho expos fashion. también, ¿no? Las, las galerías, hay muchas galerías ahorita así como, sí, sí. como, como pequeñas, están, ¿no? Hay, hay como mucha brotando. movida, pues. Sí. Álvaro, y tú que dices que tu papá era impresor y demás, 
¿sigues haciendo cosas con, con este tipo de chambas? Este, eh, ¿Imprimes y todo? ¿Te, estás, ¿Estás conectado con eso o ya no? Más que, más que hacer como volantes o tarjetas, como hacemos como proyectos ah. como este que hicimos con Gis. Este con Gis lo hicimos. Ah, ya, claro, claro, lo vi. El de las piedras. Ajá. Sí, ajá, sí, ajá. Lo vi, sí lo vi. Está muy bonita esa, eh, digamos, es como un, un pues una agenda. o Como una libreta ahí para, libreta para, para dibujar. Algo. Como un molesquine. Exactamente. ¿Sigues haciendo ajá, esto, Álvaro? Sigo haciendo esto con, con bandas y con proyectos y es como un buen artículo para, para la merch de las bandas que lo firman y tal cual, ¿no? Y este, tengo como bajo ese proyecto y quiero retomar esto de hacer este, con gente que, que esté en lo de los gráficos, hacer más, ¿no? Hicimos unas con el Cheto también, pero me encantaría hacer un montón ahí con algunos artistas, hacer algunas propuestas. No, hombre, ahorita hay un montón este. de artistas, ¿eh, Master? O sea, este, pero hay... machín. Uf, grafiteros y ilustradores, moneros, grafiteros, pintores, artistas contemporáneos, este, no hombre, ese, ese, está, está bien, está, está, está prendida la cosa. Sí, ahorita quiero, quiero también enfocarme en sacar un par de líneas, yo tengo como dos años que estoy dibujando y también quiero imprimir este, mis, mis gráficos y, y darle por el lado de la libreta de la imprenta más que por, más que por el hacer volantes o tarjetas, por hacer productos, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Comunicación, Álvaro? Comunicaciones, sí. Una carrera técnica ahí en el único, que era esta escuela de la autónoma que estaba ahí como más abajito. Ajá, ajá. ¿Ahí, ahí conociste a Tavares? No, Tavares es más grande, pero no, no. ¿Tavares es del ITESO? Ya no me acuerdo. Tavares es del ITESO, sí, y es como un, un... Pues digo, él está en el medio de siempre, pues, y yo lo escuchaba y lo escuchaba. Sí. Y ya después nos hicimos compas hasta que pasó, pasó esto, que fuimos socios y hemos hecho algunas cosas ahí intermitentemente. Uh -huh. Los no, premios pues, Canica, cabrón. Ya me imagino que, que, que se premiaba. O sea, el, el premio Canica era obviamente la mejor banda del año, este, pero ¿qué? Fíjate, te voy, a platicar, te voy a platicar algo que está, está ahí como curiosón. En ese 2002 teníamos seis ternas, pues lo que era rock duro, este, latino, este, latino. blues, jazz. Y ahorita en los últimos que hicimos en el 2018 teníamos 11 ternas y no nos alcanzaban. Ándale. A ver, a ver, entonces, ¿qué, qué, qué, qué habría ya ahorita? O sea, ¿hay electrónica? Pues no sé, hay, hay una, una cantidad, digo, definida, ¿no? Como cuando ibas antes a, a, a comprar discos y había ciertos, ciertas categorías y ahorita esas categorías, pues, ya, ¿no? Se hicieron En corridos el ganador es Ande. Ajá. Sí, ¿no? Pues ya para ahí que el progresivo y progresivo dark y, pues, este, ¿cómo se llamaba este? El... Pink Rock o Punk, pero este, el, el rock, este, como este, o que sean los, el nuevo rock, pues, no me acuerdo cómo le llamaban, ¿no? El New ver, Metal. Ya está, está el Post Punk, este, está, eh. No, el Post Punk, sí, de nuestros tiempos, era el, ah. el New Rock, el eh, como eran estos Bling, Bling, este, ah, y estas sí. bandas que eran como más diluidas. Que, ay, Happy Punk, Happy Punk, ha no. Happy Punk, este. Algo así, ¿no? no yo este, me, oye, yo pero me a poco, a, a poco le hacen el feo al reggaetón. Pues acuérdate también de este, este movimiento que pasó y no sé si se diluyó los emos, ¿no? Había esta música emo. Sí, emos y góticos y este... Ajá, y, y, y de ahí no. vete a donde quieras. Ahorita es, es increíble el, los, la diversidad de géneros, que está padre, ¿no? Tú quieres hacer es un... Sensacional. Metal, light, está bien. LGTB, está bien, ¿no? O sea, lo, <risa> ten, le pones sinfónico. una etiqueta... Que... Ándale, cabrón. <risa> estás innovando, Gis, estás, estás innovando, Gis. Reggaetón sinfónico yo, suena yo, bien. Yo me, quedé, yo me quedé en las cosas que ya no entendía, en el cyberpunk. Imagínate. Ese era bonito. Yo me acuerdo que eran, ¿te acuerdas, Camacho? Eran como, según yo, no lo enseñó el Luzabiaga a mediados de los ochentas, pero sí. yo creo que venía desde un poco antes. Sí, que había un grupo que se llamaba Pic, como. Claro, Pic, ¿sí, era fr Front to 42, Ministry, to 42, o sea, ministry. Toda, esa, toda esa camada muy buena, cabrón. No, Muy no. buena. Es que, es, a ver, a, ver, y a ti, lo que, ¿qué es lo que te gusta tocar, Álvaro? A ti como músico. O escuchar, pues. Yo, yo como música, lo que yo hago, que es un término también muy viejo, le digo avant pop. ¿no? Ah, ándale. Es, ajá. Yo lo retomé, lo vi por ahí, lo retomé, y yo lo que hago es eso, es pop, porque no va al latino, no va al metal, no va, pues es como algo, pues cuatro tiempos y elemental. ¿Tú, tú cantas? Y lo que más oigo me gusta. ¿Mandé? ¿Tú, tú, ¿Y tú lo cantas? Tengo, mi banda tiene 10 años, de hecho voy a hacer una fiesta en unos días, y yo la primera parte es, eh, llevo cantando dos años, pero más bien era el bajista. Ah, 
Y ahora. Y a mí lo que. Y ahora canto. Ándele, ah, cabrón. Es bien. muy divertido. La verdad, es muy divertido sacar un personaje así. Pero bueno, de, de fuera de ahí me gusta, este, me gusta escuchar mucho el jazz viejito. A mí no me atormenta que el corrido tumbando tenga popularidad porque pues, no lo escucho, ¿no? O no Ajá. me pierdo desgraciadamente de esas cosas y me gusta mucho lo, el jazz viejito por ahí. Este, me divierto mucho para trapear y para barrer. <risa> Está, o sea, es que aquí había también todo, ahorita cuando mencionaste al principio el blues, aquí sí, sí agarró fuerte el blues, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues Genaro Palacios con su gato gordo marcó una época ahí por los noventas. Y antes ¿No? sí, pues el blues siempre, siempre ha tenido su, sus lugares. Pues todavía el Barba Negra era básicamente como el blues, ¿no? Exacto, todavía Ajá. vas al Barba Negra. Este... Ahí sigue todavía. Sí, yo fui hace, ¿qué te puedo decir? Hace cuatro meses o cinco y este, me la pasé sensacional. O sea, eh, y es que estaba, eh, eh, estaba, a ver, eh, díganme si a lo mejor estaba este, eh, 69.4 en la fachada, la fachada tocó ese día. Uh -huh. Y entonces, ya sabes, este, tocaron estos, eh, como Chicago, pero gringos, estos, eh, ay, los de... ¿Pero de acá? Sí, sí, este, quiero decir, rolas de esos grupos que los oía yo en los 60, 70 con metales y demás, este, los de What's Anda funky. going up, ah. going down, spinning wheel, ¿quiénes son ellos? No, no me acuerdo, pero no, esos, güey, esos güeyes, o sea, tocaban eso, tocaban un rock muy sabroso y se oye potente, o sea, lo, lo vas y, lo, y te la pasas bien porque vas a un bar de rock, entonces sí, llegan, sí. ya sabes, llegan y dejan sus motos afuera y entran con sus chamarras de cuero y la chinga, o sea... Ah, neta. todavía se usa eso. Sí, 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 todavía, ya los ves a más, más trastabillados que nosotros de viejitos todavía, ahí metiéndole ganas a la chela, cabrón. Sí, sí, ahí todavía es como lugar, también estaba este lugar de, que era de bikers, que se llamaba La Mutualista, ¿no? Hace muchos años. Ah, ah pero ya no existe La Mutualista. Ya no existe, sí, lástima, un buen espacio también. Sí, ya no existe, era muy bueno. Este, Sangre, Sudor y Lágrimas se llamaban, Blood, Sweet and Tears. Es, es, yeah. las, tocaban covers de ellos, pero, pero eran estos de La Fachada y 39.4 y esos, ahí haciendo sus rolas como siempre y los ves muy bien, cabrón, o sea, tocando mejor que nunca. Sí, sí, no, pues es lo que decía al principio, que es como un placer todavía ver leyendas vivas, ¿no? Porque pues La Fachada de Piedra hizo mucho en los 60, 70 y todavía están vivos y roqueando. Y ya, y ya, pues, de Guadalajara, ya como de las ciudades grandes de acá, este pues ya es un centro a donde van llegando todos los, los grupos que están ahorita famosos y los y montones de festivales, casi uno o dos por mes. O sea, como que cambió todo el panorama, ¿no? O sea, como estábamos acostumbrados. Pero, este, abismalmente, ¿no? Ahorita en un día puedes tener cinco eventos de electrónica, de jazz, de teatro, o sea, puedes tener cinco o seis cosas y todos se llenan, ¿no? Eso, está, que eso sí habla que la gente... Sí, en Guadalajara era que iba una sola cosa y todos queríamos ir a eso, ¿verdad? Entonces ya no había boletos, pero éramos mucho menos. Ahora ha crecido increíblemente esta ciudad, pero a lo que voy es que realmente nos damos cuenta que es una ciudad que, que da para mucho, para muchas formas y maneras y, y tipos de gente que quieren yo también soy como ustedes, la neta sí sí voy más a conciertos pero pero ya soy muy piqui, ya quiero ir nomás al, al Telmex o al que está enfrente al otro que soy Camijares con Emanuel Camijares con Emanuel por sí, o sea, ya haces tu, tu rodado digamos <risa> Lucerito no, no este me, me encanta de repente esas bandas homenaje que están en el Diana, entonces que que vino no. Steve Hackett, creo que vino la semana pasada o... o ah, es, pero sí, más o menos por estos días. Oye, ¿eh? Eh, Steve Hackett, cabrón, o sea, y trae todas las rolas de Génesis de la época que me gusta de Gabriel y, y las tocan igualito, cabrón, pero ese Steve Hackett, ahí está. Entonces dices, ya la Parson y la chingada, o sea, no mames, sí, sí está padre eso, volver a, o sea, tener esa oportunidad porque en Estados Unidos están igual, si tú ves ahorita los que están en en giras ves que está Rod Stewart, está Hart y está en el Chip Trick. Billy ¿no? Idol. Billy Idol, no mames, que ya vino a la, a la BFG. Digo, que lo que siguen siendo, digamos, las, ¿cómo se llaman? Los, 
¿cómo se les llama eso? Como el grupo Ancla, o no sé cómo se llama esto de los festivales. Ajá. Pero ya nomás empiezas a leer la letra un poco más chica y más chica, y más chica. Los buenísimos. Y son miles de grupos nuevos y muchos geniales, nada más que son nuevos, cabrón. O sea, o sea es que es Como es que decías de Front, de Front to 42 que va a venir, pues también es una banda, a lo mejor no tan mainstream, pero pues es una gran banda, ¿no? Hoy digo, sí, ya ha venido sí. Bauhaus, creo, creo que cinco o seis veces ha venido bueno, Bauhaus, sí. ¿no? Y Peter, Peter Murphy por su lado también. Peter Murphy por su lado, y ahí en la, en la, en la cantina La O, echamos a sus tequilas y Peter Murphy, cabrón. Ahí con el Wolfie, o sea, dices, no mames, Guadalajara va a ser rancho. No, Ay, no te acuerdas, vacas, como dices, o sea, no, no te acuerdas que tuvimos este, hace unos años el privilegio de correr de una fiesta casera a Erlen Doye, o sea, el de Kings of Convenience. No, yo no estuve ahí, yo no me lo platicaste, pero no mames que lo corrieron. O sea, ya, yo dije, no, pues se ve que ya hay nivel, ¿no? En Guanatos, o sea, ya, este, como que no reconocieron que era Erlen Doye y, y hey, ¿tú qué, quién te invitó? Y para pa afuera, y luego los, los que sí lo conocían, no mames, corriste a Erlen Doye, cabrón. Se pone mal el chavo, ¿no? <risa> corrieron, corrieron a David Byrne, que también ahí vino, con su bicicleta. No, no mames, cabrón. No, pues sí, somos un, somos, ya somos un rancho cosmopolita, ¿no? Exactamente, Exacto. exactamente, sí, sí. So, ¿Y qué sigue entonces, maestro? O sea, está, sigue, eh, sí. ahorita estás con, eh, concentrado en este evento de Guadalajara Alternativa, digamos. Este... De, de esto del museo, sí, estoy como ahí ahorita, pues se concretó esto de regresar a la radio y hacerlo en Mancuerna, y pues ahorita va sobre, sobre eso la carne al asador. Ya. Este, seguir, seguir tocando y seguir ahí dibujando, también es como algo de lo que quiero hacer, pero así ahora sí que del escaparate, pues esto, de, esto del Museo Guadalajara Alternativa, MUGA, que ahorita en su primera fase será música, pero Guadalajara da para muchas cosas, ¿no? Como decías, pintores, moneros, este, hay mucha, mucha banda haciendo danza, cosas muy interesantes. Danza, teatro, ya, performance. Cine. Eh, sí, o sea, este, sí, sí da para hacer un evento choncho. Oye, somos una sí, canal para hacer cine animado, este, como aquí hicieron parte de Pinocho, siguen haciendo proyectos, estuvo eh, René Castillo el otro día aquí en La Chora y nos platica de cómo ahí en el taller del perro están haciendo cosas, es decir, ya Álvaro, estamos en otro nivel, realmente es lo que queríamos, lástima que ya estamos oxidados. Sí, digo, y eso también los abrir espacios para lo nuevo que ya para ellos es más natural, ¿no? Eso me lo decía el Bola Domene también, ¿no? Nosotros ya, ya, ¿no? O sea, sí que padre que siga, pero pues ya más bien ahora sí lo nuevo, ¿no? Yo por eso te decía eso de las bandas nuevas, ahorita ya no me enfoco en eso porque ya hay mucha gente haciendo cosas así que pues mejor se, se clave en eso y yo pasaré a mejor vida, ¿no? Este, pasaré a hacer esto. Ya, luego, luego te vamos a ver en tu vitrina, ya disecado. Hijo de su, te, 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 tendría que ser una gran brutina. En el museo. El fundador. El, 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 el fundador. Momificado. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, y al lado, en la vitrina del lado, nosotros, Trino. Ah, no, eso sí, por supuesto. Antiguos moneros, o sea, ya, ya perdimos los nombres, no sabemos quiénes son. Se, no, se nota que les gustaba el tequila. Sí. Oye, este, y ahí sí, este, Álvaro, tú, eh, además de todo esto que, que tienes de la imprenta y todo eso, algún proyecto que digas tú, como ya hiciste cine, ¿se te antoja hacer otra cosa así como la que hiciste, otro como medio documentalillo por ahí? Tengo muchas ganas de hacer un proyecto que, que afortunadamente me lo apadrinó Jaramar Soto y trata de, de hacer como Cine Minutos para despertar conciencia, conciencia en, en lo que está mal de los mexicanos, ¿no? En por qué no tenemos buena salud, la obesidad, todo lo que es la economía, el maltrato, todas este, estas cosas me gustaría juntar con mi capacidad que tengo de juntar artistas y proponer hacer células para encauzar mensajes. Creo que es algo que sigue, que ahorita después de un año o dos que eh, esté el encausado del museo, migrar a eso, ¿no? Decir, juntar tal cual, ¿no? Gentes, un mensaje y, y proponer cómo cambiar este país que está tan feo. Ay, cabrón, ya, 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 ya empezamos a agüitarnos, ni modo, pues, vámonos para abajo, sí. <risa> lo, bueno es que, lo bueno es que fue ya al final del programa, porque ya casi estamos... Sí, 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 por, por eso está bueno como cierre, pero bueno, es algo sí. de lo que quiero hacer, sí. así que dejar sí, algo claro. más, ¿no? 
En cine minutos, dices. Sí, o sea, mensajes, ¿no? Fotógrafos, luego pueden ser canciones, este puede ser teatro, o sea, tratar de tirar un mensaje, cómo cambiar esta, este, este rollo, ¿no? Sí, este, o, o cómo... En vez de, digo... O cómo relajarte si te das cuenta que no hay solución posible, ¿no? Yo Sería mi mensaje, o sea, cómo respirar cuando te das cuenta que no hay nada que hacer. Exacto, cómo respirar, sí, claro, sí, sí, tal cual, ¿no? Pero ahí proponer algo más eh, en base a hacer un poco de conciencia en todos los en todos los ámbitos que están en mala onda, pues, ¿no? Ay, Terminaron en una nota amarga el programa. Ay, <risa> no, 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 es, es bueno por, por, por levantar la voz, ¿no? Y por decir, no, no, hagamos claro, algo claro, y, claro, claro. y no nomás quejarte, pues, este, tal cual, ¿no? Vamos a hablar de la violencia familiar o vamos a hablar de, no sé, de la, de la ¿cómo se llama? Del reciclaje, ¿no? Algo y que gente que no levanta contra. la caca de su perro ahí cuando lo saca a pasear. Desde eso hasta sí, gente hombre. que se hace caca encima de, de otro perro. Sí, o de, otro, o de otra persona. Sí, oiga, muy interesante esto final, al final, muy bueno. Oye, Álvaro, me da mucho gusto saludarte. Eh, ¿te Igual. Ver? Tienes ahí, la, la Canica Revista está en Facebook, así la pueden buscar como Canica Revista. Así eh, la pueden buscar, igual que en Instagram y YouTube. Instagram, YouTube, Facebook, ahí está Canica sí. Revista. Te agradecemos muchísimo. Muchas que gracias, has Master. La, la invitación y eh, todo pendiente de que, de que luego nos veamos para echarnos unos tequilas y seguir en este cotorreo. Sería, estaría yo honrado y pues muchas gracias por el espacio, un placer platicar con ustedes. Gracias, Master, Álvaro. Master. Muchísimas okay. gracias y choreros, este, si algo de aquí les llamó la atención, pues ahí métanse, está muy fácil localizar cualquiera de las cosas que se mencionaron hoy. Señor Oye, Camacho, muy claro, buenas tardes. Muchas gracias y gracias a la producción con, con Gabo Casillas, que estuvo aquí al pendiente, y también a Guara, allá en los controles en Radio Universidad de Guadalajara. Esto es La Chora Interminable. Nos vemos el próximo jueves y que pase buena noche. Buena noche. Respiren porque buena la cosa noche. se va a poner peor. Hasta luego. <risa>